Jin, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Paman mau ada urusan bentar. Oke, Paman. Nanti lu keluar ya, pas ku panggil. Oke, okay, bro. Baiklah, sekarang kesempatan gua buat nyolik tuh bocah. Lalu anak kecil, kamu mau es krim? Kata Mama. Gak boleh bicara sama orang asing, hanya orang jahat. Eh, Paman bukan orang jahat. Kalau gitu, kita kenalan dulu. Nama saya Bob. Hai, nama ku Anjin. Jadi, mana es krimnya? Eh, oh iya, ayo ikut paman dulu. Oke. Okay. <tuk> Tangkapan muda. Yo, hello guys. Kembali lagi bersama gua di Omni Toyverse. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gua harap semua sehat selalu. Hari ini gua akan mereview sesuatu yang berbeda. Tetap mainan, tapi kali ini gue mau nge-review model kit SD Cross Silhouette Mazinger Z. Gue sudah menantikan ini lama banget karena gue ada rencana mau ngumpulin robot-robot bantet kayak gini. Supaya bisa bikin scene kayak di Super Robot Wars. Sebenarnya ada seri NXH, tapi sekarang seri itu udah rada mahal. So, gue berharap nantinya ini mau kit bakal dikeluarin seri-seri robot lainnya. Dan gue berharap Bandai jangan resek ngebuat mokitnya dijadikan premium Bandai. Walaupun mengingat kebiasaan Bandai itu rada sulit sih. Seperti biasa mari kita lihat desain boxnya terlebih dahulu. Karena yang ngedesain box juga perlu untuk dimension. Ukuran boxnya standar mokit SD Bandai yang panjang. Di bagian depan ini ada artwork dari Mazinger Set dalam mode SD dan mode CS nya. Sekedar info, kalau kalian lihat ada gambar seperti ini di kanan dan kirinya, artinya itu kalian dapat SD dan CS frame-nya. Di bagian samping ini kita bisa melihat fitur apa saja yang didapat, ada efek part, serta gimmick dari mainan ini. Dan kalau dilihat, harga retail yang biasanya dicantumin di sebelah sini sudah hilang. Dan ini bagian samping lainnya. Nah sekarang mari kita buka. Kita dapat sebuah manual, satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah runner dan satu set stiker ini semua akan gua rakit kalian bisa lihat ke atas dulu nah sekarang kalian boleh lihat ke bawah kembali setelah dirakit ternyata hasilnya cukup membuat gua senang menurut gua ini detailnya udah oke okay. jadi kita nggak perlu repot-repot ngecat ulang Kecuali kalian nggak suka bagian glossy yang warna hitam dan biru di sebelah sini. Yang perlu dicat itu cuman bagian mulutnya aja. Itu pun juga cuman perlu marker warna hitam. Atau kalau kalian kayak gua nggak suka dengan stiker, ada beberapa detail yang perlu dicat seperti detail warna kuning di depan pilder, warna silver untuk bagian dalam cockpit, baling-baling pilder, bagian putih di rocket jet scrander, dan warna kuning di badan ketika jet scrander terpasang untuk liningnya pun hanya perlu di dua tempat yaitu bagian mata dan badan ketika jet scrander terpasang dalam CS mode artikulasi yang didapat bagian kepala bisa diputar ditekuk ke belakang bagian bahunya bisa diputar atau depan dan kebelakangkan kemudian diangkat dan sedikit ditarik keluar sikunya bisa ditekuk kemudian diputar Pergelangan tangan bawah bisa diputar, ujung tangannya juga bisa diputar. Bagian badan kalau kalian kasih ruang gerak yang cukup seperti di buku petunjuk kalian bisa putar. Dan di pose miring ke kanan dan ke kiri. Bagian kaki bisa dikedepanin full dengan bantuan dari engselnya atau dikebelakangin dikit atau bisa diangkat ke samping tapi sangat-sangat dikit. Bagian lutut bisa ditekuk kemudian diputar. Ujung kaki nggak bisa diputar, tapi bisa dikebawahin sedikit, dan di ke kanan dan ke kiri kan. Dalam mode CS-nya kita dapat artikulasi yang cukup fleksibel. Untuk ukurannya, tinggi figur ini kurang lebih 10 cm atau 4 inch. Dibandingkan dengan NXH Double Okanta, SD Gundam Sangoku Den Liu Bei, Legend Class Titan Return Kickback, SHF Donal, Revoltek Winnie the Pooh, dan Leader Class POTP Optimus Prime. Kemudian untuk merubahnya menjadi SD Mode, ini sedikit berbeda dari seri Gundamnya. Yang perlu dilakukan hanya mencabut sendi-sendi CS di bagian tangan dan kaki, lalu memasangnya kembali tanpa sendinya. 
Serta kalau kalian mau mengganti matanya yang menurut gua nggak membuat perubahan yang signifikan. Dalam SD mode ini perbedaan yang kita dapat pertama artikulasi yang lebih minim. Kita nggak ada artikulasi menekuk di tangan dan kaki karena percayasnya kita cabut. Kedua ukuran yang lebih pendek menjadi 9 cm atau 3,5 inci dibandingkan dengan NXH Double Okanta, SD Gundam Sangoku Den Liubei, Legend Class Titan Return Kickback, SHF Donal, Revoltech Winnie the Pooh, dan Leader Class POTP Optimus Prime. Dan perbedaan yang terakhir adalah matanya yang lebih gede untuk aksesori cara pemasangannya baik SD maupun CS mode sama yaitu kita dapat tangan terbuka yang bisa ditukar dengan mudah efek rocket punch yang dipasang seperti ini jet scrander yang posisi sayapnya bisa dirubah dengan cara dilepas seperti ini bagian badan untuk memasang jet scrander yang dipasang seperti ini yang ditukar seperti ini dan yang terakhir adalah pildernya sendiri. Kesan gua terhadap Mokit ini benar-benar bikin gua happy. Artikulasi, gimmick, serta aksesori yang didapat membuat gua betah memainkannya. Walaupun kalau mau dibilang sebenarnya aksesori yang didapat sedikit kurang sih. Ya, menurut pendapat gua minimal harusnya bisa dikasih efek breast fire. Plus pisau yang bisa dipasang di bagian tangan buat jurus iron cutter sama misil di perut buat jurus missile punch. Mungkin Bandai bakal merilis spek tersendiri buat part-part tersebut atau kalau mau rese bisa aja dirilis satu set tapi dibuat jadi premium Bandai atau bahkan gak dirilis sama sekali partnya. Well, kita lihat aja nanti. Dan yang membuat gue takjub dari figur ini walaupun mokit tapi gue merasa ini tuh cukup solid untuk dimainkan ketimbang mokit-mokit bandai lainnya dalam artian gak gampang lepas ketimbang mokit-mokit SD biasanya hanya saja kalau untuk jangka panjang jika sering dicabut pasang partnya gue sedikit khawatir bahwa partnya tersebut bakal gampang lus mungkin ada baiknya untuk membeli mokit ini dua buah satu untuk CS mod, satu untuk SD mod lagi pula kita perlu part rocket punch 2 buah sih buat bikin scene double rocket punch untuk harganya mokit ini dibanderol harga 1500 yen kalau dikalikan dengan kurs sekarang let's say kita anggap 130 rupiah berarti harganya menjadi 195 ribu tapi kalau masuk indo gua rasa kalian mesti merogoh kocek kurang lebih 200 ribuan dimana dengan harga segitu Menurut gua mokit ini masih worth it lah buat dibeli. So sekian reviewan dari gua, kalian bisa meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar atau bisa juga merequest mainan untuk di review berikutnya. Jangan malu-malu untuk menuliskannya, gua akan berusaha untuk mereview mainan yang kalian request. Jangan lupa untuk klik like, lalu subscribe untuk membantu gua membangun ini channel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review berikutnya. Ciao. Maman, mana es krimnya? Kita udah jalan lama gak ada es krimnya Ini kok jalan buntu gini sih? Dasar bocah, kamu belum sadar juga Sekarang kamu akan aku karungin Ih, Maman ternyata orang jahat Benar, nah sekarang saatnya kamu aku karungin Iye, Maman datang uh, Aduh, Maman mensialan Awas aja, takut banget dia Eh, Ajin, kok di sini? Ayo kita pulang dulu. Oke, paman. Eh, kok ada orang tidur di situ? Ngapain dia? Padahal tinggal sedikit lagi. Ah.